عرب چونکہ بے شمار قبیلوں کا میں ایک مجموعہ تھا لہذا سارے قبیلے اس وقت جب یہ معاہدہ تحریر ہو رہا تھا موجود نہیں تھے لہذا ان کے بارے میں بھی اس معاہدہ میں یا صلاح طیبیہ میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کے لیے کیا رائٹس ہوں گے تو اگلا نقطہ جو تحریر کیا گیا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی عرب قبائل ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے اور جو اس وقت ٹریٹی میں شامل نہیں تھے اٹ وڈ بی دیئر رائٹ ٹو جوائن اینی پارٹی وہ کسی بھی فریق کو اپنا ساتھی چن سکتے ہیں یا اس میں شمولیت حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی شخص یا کوئی پارٹی نہ تو ان کو روکے گی دے ول ایبسلوٹلی ناٹ بی اسٹاپڈ اینڈ آلسو اٹ وڈ بی میڈ شیور دیٹ نو فورس از یوزڈ اگینسٹ دم ٹو کمپیل دم ٹو جوائن اینی پارٹی او انسینشلی بیکم پارٹ آف دا ٹریٹی ان کو یہ مجبور بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس ٹریٹی کا یا اس معاہدے کا حصہ بنے اور لازمن بنے ان کا جی چاہے تو بنے ان کا جی چاہے تو نہ بنے ان کا جی چاہے تو وہ مدینہ کو جوائن کریں ان کا جی چاہے تو وہ مکہ کو جی جوائن کریں بہت سارے تاریخ دانوں نے یہ بات بھی تحریر کی ہے کہ اس ٹریٹی میں اس معاہدہ میں جو ایک بہت بڑی شک تھی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ دس برس میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی نہ ہی کوئی جارحانہ کاروائی کی جائے گی کہ ایک فریق دوسرے کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کرے ان ادر ورڈس وینس اے ویری سمپل ورڈس اٹ واز ایبسلوٹلی ڈسائڈیڈ دیٹ دے وڈ بی نو وار بیٹوین مدینائٹس اینڈ دا میکنس ان دا کمنگ ون ڈیکڈ پورے دس برس جو آئندہ آنے والے ہیں مستقبل کے ان میں مکہ کے قریش یا کفار اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی پارٹی ایک دوسرے پر جارحیت کا عمل سامنے لائے گی یا کسی کو فزیکلی اور فینسولی اور ود ویپنس اور ود آؤٹ ویپنس نقصان پہنچائے گی یعنی وار از سفیشنٹ ورڈ ٹو بی یوز فار دس دیر ول بی نو وار بیٹوین دیز ٹو پارٹیز ان دا کمنگ ٹین ایئرس